காங்கிரஸ் நின்றுச்சுன்னா ஜெயலலிதா கூட்டணியில் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் பெருசாக ஒரு நினைச்சாங்க ஜெயலலிதா அடித்து நிமித்திட்டு போச்சு கலைஞர் ஓட்டாரு ஜா அணி ஒரு இடத்துல கூட ஒரே ஒரு இடத்துல ஜெயிச்சு மிச்சம் எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் போச்சு டெபாசிட்டே போச்சு அதை அவங்க எதிர்பார்த்தல ஜெயலலிதா பிசாஸ் மாதிரி ஜெயிச்சிட்டாங்க பேர்பட்ட வெற்றி அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு யாருடைய தேவை இல்லாமல் நம்ம மாற முடியுங்கிறது அந்த மாலை தெரிஞ்சு போச்சு காங்கிரஸை கிடைச்சா அப்போ அவ்வளோதான் அதனால தான் அப்போ தான் ராஜீவ் காந்திக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோ பெரிய தப்பு நம்ம பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது இப்போ திருமதி ஜெயலலிதா அவர்கிட்ட வந்து யார் உடன் இருக்கணும் யார் உடன் இருக்க கூடாதுன்ற தெளிவு சசிகலா அவங்களுக்கு இருந்தது அவங்க சொன்னாங்க இவங்க எல்லாம் உங்க கூட இருக்கிறது உனக்கு இடைஞ்சலா தான் இருக்குங்கிறது அவங்க நம்ம கேட்டு அப்ப அழகு திருநாவகரசு திருநாவகரசு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் இவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி காப்பாத்திட்டு தெருவு போனவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சரியா சொத்து குவிப்பு வழக்கு சரியான ஒரு நெருக்கம் இருந்ததுனாலதான் வந்து ஜெயலலிதா அவர்களின் மீது போடப்பட்ட சொத்து புகார் வழக்கு இவர்கள் மீதும் போடப்பட்டதா சசிகலா அவர்கள் மீதும் சசிகலா தான் காரணம்னு ஆரம்பிச்சாங்க வழக்கினுடைய சாரமே அப்படிதான் கேட்ட கேள்வி சசிகலா என்ன ஆபீஸ்ல உட்காந்து இருந்தாங்க அவர் எந்த கேள்வி போட்டாங்கன்னு கேட்டாரு கேட்ட ஒரே கேள்வி அதுதான் அதுக்குதான் யாரால பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த பிராமண ஊடகங்கள் சசிகலா உள்ள தண்டத்துல குறியா நின்றாங்க அதே தான் சசிகலா வந்து பன்னீர்செல்வத்தை வேண்டாம்னு பன்னீர்செல்வம் கொஞ்சம் ரிவோல்ட் பண்ண உடனே சொன்ன பேச்ச கேட்பான்னு சொல்லிட்டு தான் பழனிசாமி கொடுத்தது பழனிசாமி சசிகலாவை காரணம் மகா முகத்தில் போய் குளிக்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் குளிக்க வந்திருந்தாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணிடுங்க அவங்கள வந்து பாதுகாப்பாக முதல்ல குளிக்க வச்சுட்டு அமிச்சிட்டு அப்புறம் பொதுமக்களாலோ குடியிருக்கு பொதுமக்கள் லட்சக்கணக்காக கூட்டுற நேரத்தில் இவங்க ரெண்டு பேரும் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தோடனே அத்தனை கூட்டமாக அவங்கள பார்க்கறதுக்கு போய் போலீஸால் தடுக்க முடியாமல் போய் தான் ஒரு பன்னெண்டு பேரும் பதிஞ்சு பேரும் இறந்து அண்ணாவுக்கு கேன்சர் இருக்கு இந்திரா காந்தி வந்து பார்த்தா பார்த்துட்டு உடனே அமெரிக்கா கூப்பிட்டு எம்ஜிஆருக்கு உடல்நிலை சரி நான் படுத்தேன் ராஜீவ் காந்தி பார்த்தா உடனே அமெரிக்கா கூட்டணி அது ஏன் ஜெயலலிதா பண்ணல வரவே இல்லை அந்த கவர்னர் வர்றாரு பார்த்துட்டு பத்திரிகையாளர்களே பார்க்காம போறாரு அங்க இருக்கிற சிசிடிவி கேமராக்கள் எல்லாம் பார்க்க பறி போகுது யாருடைய உத்தரவுல போச்சு எப்படி போச்சு அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் இப்போ சசிகலாவை வந்து அதிமுக விட்டு விரட்டி அடிச்சா தான் வந்து நம்ம முன்னேற முடியும்னு தனிப்பட்ட நபர்களுக்கான எண்ணம் இருந்ததா சசிகலாவை வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தா கவர்னர் ஏங்க பதவி பிரமாணம் பண்ண வைக்காம போனார் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு சசிகலாவை விட்டு நடுங்கினா பாஜகவே நடுங்க சசிகலாவும் ஜெயலலிதாவும் இருக்கும் போது சசிகலாவுடைய அவங்களுடைய சாதிக்காரங்களும் அந்த சாதிக்காரங்களுடைய ஆளுமை அதிகமா அந்த கட்சிக்குள்ள இருந்ததுன்றதுனால அந்த சாதிய பேர் சொல்லி இந்த கட்சியை கூப்பிட்ட வரலாறு ஒண்ணு இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்க அது மாதிரி சொல்லி இப்ப இது பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க வன்னியர்களும் கவுண்டர்களும் தான் இருக்காங்க ஆனா முன்பு வந்து இது இந்த கட்சிக்கு பேரே தேவனுடைய கட்சி கட்சியா தாங்க இருக்கு பன்னீர்செல்வம் தலைமையில முக்களத்தோரும் பழனிசாமி தலைமையில வந்து வெள்ளாள கவுண்டர்களும் வன்னியர்களும் இன்னைக்கு ஜாதி கட்சியா தாங்க இருக்கு அதிமுகங்கிறது போய் சொல்றோம் பகல் இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் சசிகலாவுடைய ஆதரவாளர்களையும் வெளியே அனுப்புனதுக்கான காரணம் சாதியா இல்ல இவங்களுடைய ஆதரவு என்பதாலும் என்ன சொன்னாரு பச்சையாத்து முக்கோலத்தவர் வந்து ஊத்து கொடுத்தேன்னு சொன்னாரு முன்னாள் ஐஏஎஸ் திருமதி சந்திரலேகா அவர்கள் வந்து ஒரு பேட்டியில சொல்லி இருந்தாங்க ஜெயலலிதாவுடைய முக்கிய அரசியல்ல ரொம்ப முக்கிய காரணம் வந்து சசிகலா அவர்கள் தான் எம்ஜிஆருடைய இறப்புக்கு அப்புறம் வந்து சசிகலா அவர்கள் வந்து எம்ஜிஆருடைய அந்த பூத உடலுக்கு அருகிலே நின்றதுக்கான காரணம் சசிகலா அவர்கள் தான் அவங்க சொல்லி தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் நின்றாங்க இது மாதிரி நிறைய விடயங்கள்ல ஜெயலலிதா ஜொலிக்கிறதுக்கான காரணம் சசிகலா அவர்கள் தான் சொல்லிருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன நட்பு இருந்தது என்ன ஐடியா இருந்தது சசிகலாவுடைய திறமையை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஏன்னா நான் பார்த்தது எல்லாம் பழகுறது நடராஜ ஒரு திறமைசாலியான ஆபீசர் அது எனக்கு தெரியும் அவர் பி ஆர் ஓவா இருந்த காலத்துல இருந்து எனக்கு தெரியும் அவருக்கு ரொம்ப திறமைசாலி அவருடைய அறிவு நிறைய இருந்தது அதுல அவருடைய இதெல்லாம் சாதுரியம் எல்லாம் அந்த அம்மாளுக்கு நிறைய பயன்பட்டுச்சு அது இருக்கும் அது இருந்திருக்கும் முன்னாடி போய் நின்றதெல்லாம் ஏன் நான் கேள்விப்பட்டது வந்து டெல்லியில கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி இந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு முக்கியமா நின்று அப்போ இந்த அம்மா போய் பின்னாடி நின்றுச்சு ஜானகி அணி ஆதரிக்காததுக்கும் அதுதான் காரணமா ஆமா ஜானகி அணிய வந்து அவங்க இது பண்ணல ஏன்னா கட்சி பூரா ஜானகி கிட்ட இருக்குது இவங்க ஜெயலலிதா வந்து பெட்டர் நினைச்சாங்க ஜெயலலிதா வந்தா தான் பெட்டர் நினைச்சாங்க அதுல தான் அந்த அம்மா ஜானகி வந்து
எங்கிட்டிருந்து பிளந்துக்கிட்டு போன கட்சி தான் இருக்கு அதை சேர்த்து வைக்கிறது எனக்கு என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு வேண்டி கத்துறேன் ஏன்னா எங்க அண்ணன் போய் ராஜாராம பேசினார் கலைஞர் ரெண்டா பிரிஞ்சு ரகல நடக்கிற நேரத்தில் கலைஞர்கிட்ட பேசும்போது இல்ல ராஜாராம் நீங்க பாத்துக்கங்க என்ன ஏத்துக்கிட்டு தான் அவங்க வெளியே போனாங்க அவங்க ரெண்டா பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால எனக்கு லாபம் கிடைச்சாச்சு நான் எப்படி சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு அக்கறை காட்ட முடியும் நீங்க பிரிஞ்சு போனது நீங்க சேர்த்த பாருங்க என்ன அதில் எடுக்காதீங்க அப்புறம் நாளைக்கு இதில் வேறு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து எம்எல்ஏ விட்டுருவீங்க எனக்கு அந்த ஒம்பே வேணாம் அது உள்கட்சி பிரச்சனை நீங்களே பார்த்துக்க அது அது அதனுடைய விளைவு தான் அந்த டைமில் வந்து கலைஞர் ஜெயிச்சதுக்காக இந்த கருணாநிதி அவர்களுக்கு இருந்த தெளிவு வந்து திரு ரா திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்களுக்கு இல்லையோ அதிமுக ஜானகேணி வந்து டெல்லி போகிறாங்க ஆதரவு கேட்டு அவர் ரெண்டு அணியும் சேர்றது தான் நன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதனால காங்கிரஸ்க்கு என்ன நன்மை இருந்த இருந்தது போய் ரெண்டு அணியும் சேராதுன்னு ஒரு தெரியும் பிரித்து வச்சதே காங்கிரஸ் தான் பிரிஞ்சாங்க அவங்க பிரித்து வச்சதே இது தான் அப்போ அவங்க போட்டிருந்த திட்டம் வேறு எம்ஜிஆர் இறந்த உடனே இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பிரித்து விட்டு ரெண்டாக பிரிஞ்ச உடனே அதில் வந்து ஜா ஜெயலலிதாவை சப்போர்ட் பண்ணி ஏன்னா ஜெயலலிதாவுக்கு தான் மக்கள் ஆதரவு இருக்குதுங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு க அவங்களுக்கு கிடைச்ச கருத்து கணிப்புடைய இருந்தது அதனால் ஜெயலலிதாவை சப்போர்ட் பண்ணி உள்ளே வந்து ஜானகியை வெளியே துரத்திட்டு ஆட்சியை அமைக்கும்போது ஜெயலலிதா மிரட்டி பா சிதம்பரத்தை வந்து முதலமைச்சராக ஆக்கிற முடிவில் தான் உட்காந்துருந்தாங்க அதை கலைத்தது சிவாஜி அவர்கள் அதை சிவாஜியினுடைய ராஜதந்திரம் அந்த அந்த நேரத்தில் அவங்க அதை எதிர்பார்க்கல சிவாஜி இப்படி ஒரு ரகலையை பண்ணி விட்டு அன்னைக்கு சிவாஜி அன்னைக்கு நடத்தின அந்த தந்திரமான ஒரு வேலைனால தான் இன்றைக்கும் வந்து காங்கிரஸ் வராமல் போச்சு ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் உருவாக்கி எல்லாம் பண்ணாங்க சிவாஜிக்கு அரசியல் வராது இராதுன்னாங்க இந்த ஒரு செயலில் இது காங்கிரஸுக்கு ஒரு இயக்கத்தை காணாம முடிச்சது சிவாஜி தான் அதை யார் சொல்லுவோம் எல்லாருமே கூடி இருக்கும் போது வந்து யார் பாச்சிதம்பன் கேட்ட அந்த விடயம் தானே எல்லாருமே கூடி இருக்கும் போது வந்து பாச்சிதம்பன் தேவையில்லைன்ற மாதிரி அவர் சொல்லி அப்படி இல்லை அசம்பிளியில் ச வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொடுத்துட்டாங்க அன்னைக்கு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எடுக்க போகிறாங்க முந்தின நாள் சிவாஜி கிட்ட சிவாஜி சப்போர்ட்டில் ஆதரவாக எம்எல்ஏக்கள் போய் சிவாஜி சார் வீட்டில் போய் உட்காந்தாங்க சிவாஜி கிளீனாக சொல்லிட்டாரு பா சிதம்பரம் வர்றதை நம்ம எப்படி அனுமதிக்கிறது முடியாது ஜெயலலிதா தலைமையில் வர்ற அந்த கூட்டம் இது அவருக்கு ஜெயலலிதாவை அவ்வளோவா அவர் ஏற்றுக்கலை அது ஒரு வகையில் அவர் கொஞ்சம் ஜானகியை தானே அவர் ஜானகியை தான் அவர் பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணுற மூடில் இருந்தார் அவர் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினஞ்சு பேர் இருந்தார் அந்த பதினஞ்சு பேர் நாளைக்கு போய் கட்சி விட்டு விலகிட்டோன்னு சொல்லி சபாநாயகர் லெட்டர் கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு காலையில் போன உடனே சபாநாயகர்கிட்ட இந்த பதினஞ்சு பேர் வரும் ஏவி கே சிங்களங்கவும் தீர்த்துக்கிரி கவுண்டர் போன்ற சீனியர் லீடர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பதினஞ்சு பேர் நாங்கள் காங்கிரஸ் விட்டு விலகி சுயேட்சா உக்காரோடு கொடுத்துட்டாங்க பிஹெச் பாண்டியன் தான் சபாநாயகர் இவங்க நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு இவங்க தீர்மானம் கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி சபைக்கு நான் அறிவிப்பு ஒன்று செய்ய வேண்டியிருக்கிறது காங்கிரஸில் இருந்த கீழ்கண்ட உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏக்கள் அதிகம் வரிசையாக பதினஞ்சு பேரை சொல்லி இவர்கள் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை விட்டு விலகி சுயேட்சாக அமர்கிறார்கள் அப்படின்னார் பதினஞ்சு பேர் வெளியே போயிட்டால் மெஜாரிட்டி இல்லை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தோற்று போகும் என்ன பண்ணுறது உடனே அப்போ கவர்னராக இருந்த குரானாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க குரானா டெல்லி கேட்குறாரு சட்டமன்றத்தை கலைச்சிருட்டார் அதை எப்படா கலைக்கிறது காரண காரியம்லாம் அவங்க கலைக்க முடியாது அசம்பிளிகளோட அடி தட்டி இவனுங்க போட்டு அடித்து இளங்கோ வேஷியெல்லாம் உருவி காங்கிரஸ்க்காக மைக்கெல்லாம் ஒட்டச்சு தள்ளி இப்படி தான் பண்ணாங்க இல்லை இவ்வளவும் பண்ணிவிட்டு ஜானகியணி திமுகவும் பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு அது யசோதாங்கிற ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல நடந்த மறந்து போச்சு அது எம்ஜிஆர் இறந்த உடனே நடந்த தகராறு அது யசோதாங்கிற ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சட்டமன்றத்திலேயே சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை நாட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் பேசி அன்னைக்கு டிவியெல்லாம் அவங்க கிட்ட தானே அப்படி இந்த டிவி த தனியார் தொலைக்காட்சிகள் இல்லை தூர்தர்ஷன் எல்லாம் போட்டு இப்போ எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் கொடுத்து டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு டிஸ்மிஸ் ஆன உடனே இவங்க என்ன நினச்சாங்க காங்கிரஸ் நின்றுச்சுன்னா ஜெயலலிதா கூட்டணியில் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் பெருசாக ஒரு நினைச்சாங்க ஜெயலலிதா அடித்து நிமித்திட்டு போயிடுச்சு கலைஞர் வந்துட்டார் கா ஜா அணி ஒரு இடத்துல கூட ஒரே ஒரு இடத்துல ஜெயிச்சு மிச்சம் எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் போயிடுச்சு டெபாசிட்டே போயிடுச்சு அதை அவங்க எதிர்பார்க்கல ஜெயலலிதா பிசாஸ் மாதிரி ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்பேற்பட்ட வெற்றி அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு யாருடைய தேவை இல்லாமல் நம்ம வர முடியுங்கிறது அந்த மாளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு காங்கிரஸை கிடை விட்டாங்
அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் சரியாக ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி பிடிச்சி சட்டசபைக்கு போயிட்டு ஒரு கலவரம் நடந்ததும் அப்போ தானுங்க ஜெயலலிதா அவர்களுடைய முந்தானை கழிக்கப்பட்டதும் அந்த விடயம் எப்படிங்க நடந்தது அது அது அவர் பட்ஜெட் படி கூட இந்த மாதிரி ரகலா பண்ணதாகவும் அந்த பட்ஜெட்டை பிடுங்க போன போது க கண்ணனுடைய கண்ணாடி கழுத்து கிழவு அதனால் அவங்களுடைய ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சி அடித்த அடித்த பிடிச்சி தள்ளி விட்ட உடனே இந்த மாதிரி கிழவு விழுந்த போது அந்த முந்தானி கிழவு விழுந்துருச்சு அதை அந்த டைமில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்து அதை தான் சேலையை பிடித்து எடுத்து விட்டார்கள்னு சொல்கிறேன் அது அங்கே உள்ள இருந்தவங்களுக்கு தான் என்ன நடந்ததுங்கிறது தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் அடுத்து வந்த தேர்தலில் ஜெயலலிதாவுடைய அதிக முக்கியமான அரசியல் காரணங்கள் அதுவும் ஒரு காரணம் ஒரு காரணம் என்னென்ன உடனே என்ன பண்ணாங்க எங்கள் அண்ணன் ராஜாராம் தான் அந்த கண்டன ஊர்வலம் நடத்தினார் ஜீப்பில் அந்த மாதிரி ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு நீதி அப்படின்னு சொல்லி ஜெயலலிதா மானப்பக்கப்படுத்தி விட்டார்கள்னு சொல்லி ஊர்வலங்கள்லாம் போனாங்க அதெல்லாம் அந்த அம்மாளுக்கு கிடைச்ச ஒரு அனுதாப ஆலையெல்லாம் வந்து இந்த இந்த விடயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் போதும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வந்து அரசியல் ரீதியாக முன்னேறிய போதும் இல்லை எந்த ஒரு சிக்கல் வரும்போதும் சசிகலா அவர்கள் உடனே தான் இருந்தாருங்க ஆமாம் இன்னும் சொல்ல போனால் ராஜாராம் போன்றவர்களாம் கட்சி விட்டு வெளியே போனதுக்கு சசிகலா நடராஜனும் கூட ஒரு காரணம் தான் என்ன காரணம் இவங்க இருந்தால் நம்ம வளர முடியாது அப்படின்ற ஒரு அப்படி இல்லை ராஜாராம் போன்றவர்களும் கொஞ்சம் டாமினேஷனில் இருந்தாங்க கொஞ்சம் ஜெயலலிதாவுக்கும் மேலே செல்வாக்கில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க நாவல் இருந்ததை அடக்கி வச்சுட்டேன் ரொம்ப அடைக்க வச்சுட்டார் ஒன்றுமே எந்த அபிப்பிராயமும் சொல்லாமல் நான் அவ்வளோ பேசாமல் இருந்துட்டார் நெடுஞ்சிலேனவர்கள் ஆமாம் அதில் ராஜாராம் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் ஓவராக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதை அந்த மாதிரி லைக் பண்ண ஆனால் அவர் கூட அப்போ இருந்துகிட்டு இருந்த நான் சொன்னேன் முன்னை விட எனக்கு அந்த மாதிரி நல்லா தெரியும் எதிர்த்து பேசுனாலாம் அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணால் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க நீ அடிக்கடி அட்வைஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க வேண்டாம் இவர் கேட்கலை சில அறிவிப்பு அறிவிப்புகள்லாம் இவரே சீஃப் மினிஸ்டரே கலந்துக்காமல் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் தீபாவளிக்கு வந்து இவ்வளோ அரிசி வழங்கப்படுங்கிறதெல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் கலந்துக்காமல் இவரே அறிக்கை கொடுத்தார் என்ன இருந்தாலும் ஒரு கேப்டன் ஒருத்தர் இருக்கும்போது நீங்கள் அதை இது பண்ண முடியல பழைய ஞாபகத்தில் இருக்கு அண்ணா கூட இருந்தவன் பெரியார் கூட இருந்தவங்கிற ஞாபகத்தில் இருந்தால் நீ அப்படி இருந்தாலும் அன்னைக்கே போயிட்டு இருக்கணும் இவங்க கீழே வந்துடக்கூடாது கலைஞரோட நீ அரசியலை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் எம்ஜிஆரோட நீ அரசியலை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஜெயலலிதா வந்து எங்கள் ஆளுங்க ஏஸ் ஏஸ் என்னுடைய ஏஜ் குரூப் அவங்கக்கிட்ட நீ வர வேண்டியது இல்லை சீனியர் லீடர் இருக்காதீங்கன்னு நான் சொ அதான் நான் சொன்னேன் அவங்கள ஏற்றுக்காது அரசியல் விட்டு வந்துருங்கன்னு நாவலர் இருக்காத சொன்னேன் நா நாவலர் வீட்டில் வந்து சாப்பிட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்போது நீங்கள்லாம் சீனியர் லீடர்ஸுங்க இயக்கம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து த திடீர்னு உள்ளே வந்த ஆளுங்க இவங்கக்கிட்டலாம் நீங்கள் இருக்கிறது நல்லா இல்லை எங்களை போன்ற இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லும்போது என்ன அரசியல் விட்டு விலக சொல்கிறியா எங்களை ஓய்வு எடுத்துக்க சொல்கிறியான்னாரு நாவலர் அதே தான் ராஜாராம் கேட்டாங்க சரி அவங்க அரசியலில் முழு நேரம் இதாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு மேலே நான் பேசாத விட்டுட்டேன் அதனுடைய விளைவு தான் நாவலர் வந்து அந்த மாங்கிட்ட எப்படி அமைதியாக இருக்கும் போது இருந்துட்டார் இவர் அடிக்கடி இதெல்லாம் சொன்னதில் நடராஜன் வந்து ஓவராக அவங்கக்கிட்ட அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறார் அது மாதிரிலாம் சொல்லி சசிகளுடைய கணவரை வந்து அது மாதிரிலாம் சொன்னதாக ஒரு தகவல் அதில் இவர் அப்போது திருமதி ஜெயலலிதா அவர்கள்கிட்ட வந்து யார் உடன் இருக்கணும் யார் உடன் இருக்கக்கூடாதுன்ற தெளிவு சசிகலா அவர்களுக்கு இருந்தார் நிச்சயமாக அவங்க சொன்னாங்க இவங்கெல்லாம் உங்க கூட இருக்கிறது உனக்கு இடைஞ்சலாக தான் இருக்குங்கிறது அவங்க தான் கேட்டுச்சு அது கேட்டுச்சு அரசியல்லையும் அவங்க கேட்டாங்க சொந்தத்துலேயும் அவங்க கேட்டாங்க அப்படி யார் இறங்கி புறம் தள்ளப்பட்டாங்க அதிமுகவில் அப்போ அழகு திருநாவுக்கரசு திருநாவுக்கரசு கே கே எஸ் எஸ் சார் இவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி காப்பாற்றிட்டு தெருவுக்கு போனவங்களும் அவங்கெல்லாம் ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து சசிகலா ஜெயலலிதா அவர்கள் மேலே வெக்க வெ வைக்கப்படுற மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வந்து வளர்ப்பு மகனுடைய அந்த திருமணம் ஆடம்பர திருமணம் அதை தான் முதல்லையே சொன்னேன் கேரளா நம்பூதிரி சொன்னதுக்காக ஜா தோஷம் கழிக்கிறதுக்காக அவன் பேச்சை கட்டிட்டு வச்ச திருமணம் தான் அந்த திருமணம் எப்படி நடந்தது அன்றைய காலகட்டத்தில் அதை செய்தி நிறுவனங்களை எப்படி முடக்குனாங்க சன் டிவி போன்ற நிறைய நியூஸ் சேனல்கள் வந்து அதை ஒளிபரப்பும் போது அங்கே இருந்த ஒளிப்பதிவாளர் மாடியிலேருந்து எடுத்ததாகவும் அவரை பிடிச்சி இவங்க தொல்லப்பனதாகவும் அந்த வழக்கு நீதிமன்றங்களுக்கு போனதாகவும் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணல அடித்து இது பண்ணிட்டாங்க படமெல்லாம் எடுக்க உடல் அவங்க அஃபிஷியல் ஆனால் எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டாங்க அது அதில் பரிதமாக மாட்டிட்டு முடித்தவர் வந்து அன்றைக்கி போலீஸ் கமிஷனாக இருந்த தேவாரம் அவர் எல்லா அந்த ஊர்வலத்துக்கு முன்னாடி பாதுகாப்புக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு முன்னாட
ராஜா நம்மளை செட்டியார் ஹாலுக்கிட்ட முடிஞ்சு போச்சு இப்போ சன் டிவி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லை அந்த இடத்துல ஊர்வலம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு இடத்துல ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் பண்ண அவங்க போகிறது சத்யா ஸ்டூடியோ பிரிட்ஜே கிராஸ் பண்ணாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஊர்வலம் போகிறது அவ்வளோதான் அது ஊர்வலம் ஆனால் அந்த ஊர்வலம் போகிற வழியெல்லாம் வந்து அரசாங்க இது கவர்மெண்ட் மின்சாரம்லாம் எடுத்ததெல்லாம் ஃபோட்டோ போட்டுட்டாங்க இந்த அப்போ தான் வந்து அந்த கேஸ் நடந்தபோது அது அது இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்கன்னு உடனே இது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஜெகதீசன் கிட்ட தான் அந்த கேஸ் வந்தது அவர் என்ன பண்ணிட்டார் எவ்வளோ மின்சாரம் எடுக்கப்பட்டதோ அதுக்கான கணக்கு வழக்குகளை வந்து போட்டு ஆளை போட்டு செக் பண்ணி எவ்வளோ யூனிட் எடுத்தாங்களோ அதுக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட பணம் வாங்கிடணும் அப்படின்ட்டு அப்படி இப்போ போக்குவரத்து எந்த காரணத்தை மட்டும் தடுக்கப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு இது ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த உடனே இவங்க என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா பாண்டிச்சேரிலேருந்து போக்குவரத்தை நிறுத்துறதுங்கிறது பிளான் அவங்க ஊர் உடனே தாம்பரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படி இப்போ பெருசாக வர்றதுங்கிறது பிளான் இதை சொன்னதுக்கு பிறகு தான் இங்கே அடையார் பெருமாள் கோயில் பத்மநாபா கோயில் அதில் ஆரம்பித்து அப்படியே போய் முடிச்சுக்கிட்டாங்க எல்லாமே அதில் ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு அப்போ நிறைய திட்டம் அதுக்கும் மேலே ஒரு திட்டங்கள் வச்சுருந்தாங்க அது பாண்டிச்சேரிலேருந்து டிராஃபிக் நிறுத்துறதுன்னு பிளான் மத்தியானத்துலேருந்தே பிளான் இதை நிறுத்துறது டிராஃபிக் நிறுத்துறது அளவுக்கு பிளான் ஒரு அந்த கோர்ட் கேஸ் மூணு மணிக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த உடனே டக்குன்னு எல்லாம் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் தான் அந்த கல்யாணமே பாதி அது பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்க்கு ஆயிரக்க வேண்டியது ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்க்கு குறைஞ்சது காரணம் அது இந்த ஜட்ஜ் ஜெகதீஷனுடைய அந்த ஒரு விடயத்துக்கு பின்னாடி தான் வந்து சசிகலா யார் சசிகலா எவ்வளவு நெருக்கம்னு எல்லாருக்குமே தெரிய வந்ததுங்களா ஐயா அதுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது அப்போவே வந்து அந்த தினகரன் திவாகரன் சுதாகரன் இவங்கெல்லாம் அந்த பதிவு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சரியாக சொத்து குவிப்பு வழக்கு சரியான ஒரு நெருக்கம் இருந்ததுனால தான் வந்து ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா அவர்களின் மீது போடப்பட்ட சொத்து புகார் வழக்கு இவர்கள் மீதும் போடப்பட்டதா சசிகலா அவர்கள் மீதும் சசிகலா தான் காரணம்னு ஆரம்பித்தாங்க வழக்கினுடைய சாரமே அப்படி தான் கேட்ட கேள்வி சசிகலா என்ன ஆஃபீஸில் உட்காந்துருந்தாங்க அவர் எந்த கேள்வி போட்டாங்கன்னு கேட்டார் கேட்ட ஒரே கேள்வி அது தான் அதுக்கு தான் யாராலும் பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா அன்றைக்கி இருந்த பிராமண ஊடகங்கள் சசிகலா உள்ள தள்ளுறதுல குறியா நின்னாங்க அவங்க நினைச்சது ச சசிகலா மேலே பழைய போட்டு சசிகலா உள்ள தள்ளிட்டு இந்த மாதிரி காப்பாற்றிடலான்றது தான் ஜெயலலிதா மட்டும் காப்பாற்றி மாத்திரம் காப்பாற்றி வந்து தான் இப்போ நம்மளுடைய ஆளை காப்பாற்றணுங்கிறது தான் அன்றைக்கி இருந்த அது குல்ஹா அவர் இந்த அம்மா இல்லாமல் அந்த அம்மா எப்படி வந்திருக்க முடியும்னு ஒரே கேள்வி கேட்டு உடுத்துட்டு அதை அவங்க எதிர்பார்த்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இவங்களை வந்து சொத்து குப்பை வழக்கில் உள்ள போகிறாங்க அப்போது சசிகலா அவர்களால் தான் வந்து முதலமைச்சராக ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர் நியமிக்கப்பட்டாருன்னு சொல்கிறாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அதாவது மறுபடியும் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்துடுவோம்னு ஜெயலலிதா நினச்ச போது நம்ம சொன்னால் இறங்கி போடுறதுக்கு சொன்னபடி கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் நடந்துட்டு போய் எல்லாத்தையும் தேடி பிடிச்சி பார்க்கும்போது பன்னீர்செல்வம் தான் கரெக்டாக இருக்கணும்னு எடுத்தாங்க சீனியார்ட்டி பிரகாரம் அன்றைக்கி வந்திருக்க வேண்டியது பொன்னையனோ அல்லது தம்பிதுரையோ தான் வந்திருக்கணும் சீஃப் மினிஸ்டராக வந்திருக்கணும் இந்து பத்திரிகையில் எழுதிட்டாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் டெசிக்னேட் தம்பித்துறைன்னு போட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்தால் இப்போ பதவி விட்டு போக மாட்டாங்கன்னு இது பண்ணி எல்லாத்தையும் ச ஸ்டடி பண்ணி பன்னீர்செல்வம் தான் சொன்னால் இறங்கிக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை தேர்ந்தெடுத்தார் அதே தான் சசிகலா வந்து இப்போ பன்னீர்செல்வத்தை வேண்டாம்னு பன்னீர்செல்வம் கொஞ்சம் ரிவோல்ட் பண்ணவுடனே சொன்ன பேச்சை கேட்பார்னு சொல்லி தான் பழனிச்சாமி கொடுத்தது பழனிச்சாமி சசிகலாவை காண வேண்டியது இவங்க ரெண்டு பேருடைய இணைஞ்சிருக்கும் போது இன்னொரு பெரிய புகார் வந்து மகாமகம் விபத்து அந்த விபத்து எப்படி இங்கே அரங்கிருக்கு அது இவங்க ரெண்டு பேரும் அதில் போய் குடிச்சா நல்லதுன்னு அதான் இந்த கேரள நம்பூதிரி சொன்னது தான் இது இந்த விடயத்தையும் ஆமாம் அந்த ஆள் பேச்சை கேட்டுட்டு தானே நான் தான் சொன்னேன் அந்த ஆள் தான் அந்த மாடை ஒழிச்சு கட்டினது அந்த கேரள நம்பூதிரி அந்த அந்த ஆள் எங்கே போனான்னு தெரில இப்போ மகாமகத்தில் போய் குளிக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் குளிக்க வந்திருந்தாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு அவங்கள வந்து பாதுகாப்பாக முதல்ல குளிக்க வச்சுட்டு அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் பொதுமக்கள் அளவு பண்ணியிருக்கணும் பொதுமக்கள் லட்சக்கணக்காக கூட்டுற நேரத்தில் இவங்க ரெண்டு பேரும் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தோன்னே அத்தனை கூட்டமாக அவங்கள பார்க்கறதுக்கு போய் போலீஸால் தடுக்க முடியாமல் போய் தான் ஒரு பன்னெண்டு பேரும் பதினஞ்சு பேரும் இறந்து போனாங்க அது நான் வந்து அந்த சமயத்தில் நான் ஜாம்பியாங்கிற நாட்டில் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறேன் அந்த ஊர் பத்திரிகையில் ஹெட்லைன் சொல்லுவோம் ஜாம்பியாங்கிற நாட்டில் அந்த ஊரில் பார்க்குற அது ஹெட்லைன்ஸு அப்போ ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் 
வந்துட்டு நான் அந்த நேரத்தில் தான் குளிப்பேன்ப்பா நம்புதிரி சொன்ன பேச்சு அந்த நேரத்தில் தான் குளிப்பேன் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் இப்போ தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ண போய் அதை பார்க்கறதுக்கு கூட்டமான கூட்டம் நம்மளுக்கு தான் கவர்ச்சின்னா போயிடுவாங்க கவர்ச்சியாக ரெண்டு பேரும் குளிக்கிறாங்களா கிளம்பி போயிடும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாட்டிட்டு சாப்பிட்டோம் பிராமணராக இருந்தாலும் கூட வந்து சசிகலாவை இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய இது அவங்க பிராமணன்றை மறந்து ஒரு நிலையில தான் ஜெயலலிதா இருந்தாங்களோ இந்த பிராமண நினைப்பு அவங்க கிட்ட இருந்தது இல்லை அதெல்லாம் இருந்து பிராமண நினைப்பு இருந்ததுனால கேரளம் தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஜோசியனா கேரளாவில் வந்துட்டான் என்னத்துக்கு அந்த கேரளா நம்பூதிரி ஒரு பாப்பானை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய இருந்தது பிராமணர்கள் செய்யணுன்னு இருந்தது பிராமணர்கள் இவருக்கு இந்த அம்மாவை வந்து சரியா வச்சுக்கிறது தன்னுடைய சொந்தங்கள் செஞ்ச வந்த விருப்பில் தாங்க அந்த அம்மா அதை தன்னுடைய இனத்தையே வெறுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் அது மாற்று ஆளான சசிகலா விரும்புவதற்கான காரணமும் அதுதானே வேற ஒண்ணுமே சொந்த சித்திய அவங்கள ஏமாத்தினதா ஒரு தகவல் உண்டு என்ன தகவல் தெரியாது எல்லாருமே எல்லாருமே ஏமாத்தினாங்க சசிகலா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரும்போது வாழ்க்கையே மாறுது அவங்களுடைய இறப்பு அதுக்கப்புறம் சசிகலாவுடைய அதிமுக உடைய வருகை அவங்க தான் சின்னமாவா தன்னை தானே காட்டிக்கிறது இல்லை ஆளுநருடைய மறுப்பு அவர் கையெழுத்து படாம பாடுறது திரும்பவும் அவங்க ஜெயிலுக்கு போகிறது இதையெல்லாம் பார்த்தா என்னங்க தோணுது உங்களுக்கு இதில் ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் ஒன்று இருந்ததாகவும் பாஜகவுடைய தலையீடு இருந்ததாகவும் இவர்கள் வந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மை வந்துடும் பாஜக கால் ஊன்ற முடியாதுன்ற காரணத்தினால வெளியே தள்ளிட்டதா ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி மாத்திரம் கேட்குது அண்ணாவுக்கு கேன்சர் வந்தது இந்திரா காந்தி வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு உடனே அமெரிக்காவை கூப்பிட்டு போங்க எம்ஜிஆர் உடல்நிலை சரியெல்லாம் படுத்தார் ராஜீவ்காந்தி பார்த்தார் உடனே அமெரிக்கா கூட்டணி அதையும் ஜெயலலிதாவுக்கு பண்ணலை வரவே இல்லையே அந்த கவர்னர் வர்றாரு பார்த்துட்டு பத்திரிகையாளர்களே பார்க்காம போகிறாரு அங்கே இருக்கிற சிசிடிவி கேமராக்கள்லாம் பார்க்க பறிபோகுது யாருடைய உத்தரவில் போச்சு எப்படி போச்சு அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் அப்போல்லாம் ஆஸ்பத்திரி மேலே அன்றைக்கி அவங்க நீங்கள் கிளப்பாத அவதூறே கிடையாது அப்போல்லாவுக்கு போனால் செத்து போயிடுவாங்கிற அளவுக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரியை கேவலப்படுத்துனீங்க அவங்களாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க லண்டன்ல ஒரு டாக்டர் கூட்டு வந்தீங்க என்ன பண்ணார் அந்த ஆள் எய்ம்ஸ்லேருந்து ஒரு கூட்டத்தை கூட்டு வந்து உங்கள் ஒன்றிய அரசர்களுடைய ஆட்கள் தான் வந்து உக்காந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஏன் காப்பாற்றினார் அந்த கவர்னர் முப்பது தடவை பார்த்துட்டு போனார் அந்த மாதிரி உடல்நிலை பற்றி ஒரு தடவையாக சொன்னார் ஏன் சொல்லலை இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல சொன்னீங்கன்னா யார் பின்னணியில் இருந்தாங்க இறந்து பாடியை வச்சுருக்கும் போது மாத்திரம் வந்து சசிகலா தலைவர் தாணவத்தை தெரிஞ்சுது அப்போ எப்படி வந்தீங்க அன்றைக்கி எல்லோரும் வந்துட்டீங்க அவங்க கூட தான் இன்றைக்கி நீங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறீங்க அவங்க கூட தான் கூட்டணியில் இருக்கு இதெல்லாம் எங்களை போன்றவங்க தூரத்தில் இருந்து பார்த்து உங்களுக்கு தெரியுது யார் செஞ்சாங்கன்னு தெரியுது என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலே பேசுனாக்கா நீ யாரா உன்னி பார்த்தியா அப்படி இப்படின்றது ஒரு பத்து பேர் நிற்பான் கிளப்பி விட்டு கற்றுவானுங்க இப்போ சசிகலாவை வந்து அதிமுக விட்டு விரட்டி அடித்தா தான் வந்து நம்ம முன்னேற முடியும்னு தனிப்பட்ட நபர்களுக்கான எண்ணம் இருந்ததா சசிகலாவை வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுத்து சீஃப் மினிஸ்டரா கவர்னர் ஏங்க பதவி பிரமாணம் பண்ண வைக்காம போனார் இருந்தாலும் தாமதம் படுத்தினா அதுக்கப்புறம் வழக்கு தீர்ப்பு வந்து தெரில ஏன் போனார் அந்த அந்த அளவுக்கு சசிகலா கிட்ட நடுங்கினாங்க பாஜகவே நடுங்க ஆமா வந்தால் ஆட்சியில் உக்காந்துரும் அந்தம்மா பல்வேறு வகையான அட்வான்டேஜ் இருக்குதுங்க சசிகலா கொண்டு வந்தா ஜெயலலிதாவுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்கள் முறையில் ஜெயலலிதா ஆதரவாளர்களுக்கு அத்தனை பேரும் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்குவாங்க அதுக்கு அடுத்தாப்படி ஒரு பெண் அதுக்கு அடுத்தாப்படி ஒரு விதவை அதுக்கு அடுத்தாப்படி குழந்தை குட்டி ஒன்றுமே இல்லாதவங்க இவ்வளவும் சேரும்போது அந்த மாதிரிக்கு எவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் இவ்வளவும் வச்சுக்கிட்டு அந்தமாதிரி வந்துடும் உக்காந்துரும் அதுக்கப்புறம் இது இங்கே வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு தெரியும் பாஜகவுக்கு எப்பேற்பட்ட ஆளுங்க அதனால தான் அதனால தான் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒருத்தர் பதவி பிரமாணம் செய்ய வைக்க முடியாதுங்கிறது இங்கே கவர்னருக்கு அதிகாரம் இருந்ததா எந்த அதிகாரத்தை வச்சுட்டு அவர் நடத்த முடியாதுன்னு அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் இந்த கேள்வியெலாம் என்ன வந்து கேட்க வேண்டியது உங்களுக்கே தெரியணும் பொதுமக்களுக்கு தெரியும் யார் பண்ணது அது பழனிசாமி பண்ணிட்டு சொல்லுவோம் த மாட்டிக்கிட்டாங்க முடிச்சுக்காங்க ஏற்று பேசுறதுக்கு வக்கு இல்லை அவங்க காட்டியும் உழுது கிடக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் கட்சி கொண்டு போய் அடகு வச்சுட்டாங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க அமலாக்கத்துறை கையில் இருக்கிறவர்களும் அவங்களால அந்த ரெண்டு பேர் தலை வெளியே வரவே முடியாது இவங்களுக்கும் கூட அந்த ஒரு சிக்கலை கொடுத்ததாக ஒரு இது இருக்கு அதாவது சொத்து குவிப்பு வழக்கும் சரி இல்லை அமலாக்கத்துறையை வச்சு சசிகலா அவை மிரட்டியதாக 
நீங்கள் அவங்க பிடியில் தானே இருக்காங்க அந்த கட்சிக்குள்ளார் எந்த தகராறு நடந்தாலும் டெல்லியில் போய் அமித்ஷா கிட்ட தானே பேசுகிறாங்க அது தனி கட்சி இல்லையா இவங்க கட்சியில் ஒன்றும் இல்லையா என்னத்துக்கு அங்கே போய் போய் உட்காந்துக்கிறேன் நீ சசிகலா இருந்தால் கூட்டணி வைக்கிறதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சசிகலா இருந்தாக்கே இவ்வளோ மிரட்டினாக்க மக்கள் மத்தியில் ஏதோ எழுச்சி உண்டாக்கிறதுக்கு அந்த அம்மாளால் முடியும் மணிப்பூர் சசிகலாவும் ஜெயலலிதாவும் இருக்கும் போது சசிகலாவுடைய அவங்களுடைய சாதிக்காரங்களும் அந்த சாதிக்காரங்களுடைய ஆளுமை அதிகமாக அந்த கட்சிக்குள்ளே இருந்ததுன்றதுனால அந்த சாதியை பேர் சொல்லி இந்த கட்சியை கூப்பிட்ட வரலாறு ஒன்று இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்க அது மாதிரி சொல்லி இப்போ இது பண்ணாங்க அப்போ அவங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து முழுக்க முழுக்க வன்னியர்களும் செங்கோ இந்த கவுண்டர்களும் தான் இருக்காங்க ஆனால் மு முன்பு வந்து இது இந்த கட்சிக்கு பேர் தேவர்களுடைய கட்சி கட்சியாக தாங்க இருக்குது பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் முக்களத்தோரும் பழனிசாமி தலைமையில் வந்து வெள்ளாள கவுண்டர்களும் வன்னியர்களும் அவங்க சேர்ந்துருக்காங்க நீங்கிருக்கும் <laughs> 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 வள்ளாள கவுண்டர் இருக்கிற காங்கயத்தில் நின்று அங்கேடி வாங்கிச்சு அது அதெல்லாம் அதுக்கு தெரிஞ்சு அதனால தான் தேவர்கள் தேவர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட கட்சி அது அதிமுக இன்றைக்கி வந்து அதிமுகங்கிறது வள்ளாள கவுண்டர் கூட்டமாக க பிரிவாக வந்து ஒரு அதிமுகவும் முக்குளத்தோர் ஆதரவானவருக்கு அதிமுகவும் ரெண்டாக பிரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் சசிகலாவுடைய ஆதரவாளர்களையும் வெளியே அனுப்புனதுக்கான காரணம் சாதியா இல்லை இவங்களுடைய ஆதரவு என்பதால பச்சையா பேசினார் இல்லைங்க அந்த சி வி சண்முகம் என்ன சொன்னாரு அப்படியே சொன்னாரு கொடுத்த ஏனாம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பச்சையா இது முக்குளத்தவர் வந்து ஊத்தி கொடுத்த ஏனம்னு சொன்னாருல்ல அந்த அளவுக்கு முக்குளத்தவர் வந்து கேவலப்படுத்தி பேசுற அளவுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு என்ன ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு பொது தலத்துக்கான கட்சி என்னும் போது இந்த கம்யூனிட்டியை அடிச்சுக்கணும் ஜாதியா மாறிடுச்சு அவ்வளவுதான் அது முடிஞ்சு போச்சு அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஒரு சாதிய சிக்கல் என்றது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு எல்லா கட்சியிலுமே ஜாதி உண்டுங்க சும்மா வெளியில வந்து ஜாதி இல்லைன்னு பேச அதெல்லாம் இது கிடையாது இவ்வளவு நேரம் பேசி பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லுவீங்க காந்தராஜ் நாயக்க ஜாதிக்கார தான் போவீங்க அவ்வளவுதான் போகுது சும்மா பேசுறது அர்த்தம் ஒரு காலத்துல இப்ப சசிகலா இருந்திருந்தால் இப்போது இருக்கின்ற அதிமுக அளவுக்கு பலவீனமா இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு மோசமா போயிருக்காது நிச்சயமா போயிருக்காது நிச்சயமா சொல்லுவோம் அந்த அம்மா ஓரளவுக்கு நிச்சயமா ஓரளவுக்கு கௌரவத்தோட கொஞ்சம் மரியாதையோட நடத்திருக்கு இந்த அளவுக்கு கேவலமா நக்கட்சியா மாறி இருக்காது அண்ணாமலை எல்லாம் பார்த்து தாரித்து போற அளவுக்கு கீழா இருக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து நிறைய தனிப்பட்ட சொத்துக்களை வந்து சசிகலாவுக்கு எழுதி வைத்தார்கள் அப்படின்ற புகார்கள் இருக்குங்க அவங்க ரெண்டு பத்து பேருமே இருக்குது சொத்துக்களை தர அளவுக்கு அவங்க அவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்க முடியுன்றது தான் ஏன்னா தான் சொந்தத்துக்கு வச்சாங்க சொந்த ஊட்டி விட்டு வெளியே தர அளவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நம்பிக்கை வேண்டியது போச்சு அப்ப சொத்து எதையும் பார்க்காம சசிகலா இருந்தா போதும் அந்த அளவுக்கு தான் இருந்தாங்க நம்பிக்கைக்கு யாருமே இல்லைங்க தனிமையில கிடக்குறாங்க ஒரு பெண் கணவன் இல்லை குழந்தைகள் இல்லை யாருமே இல்லை குழந்தை இருக்கிறதா சொன்னாங்க அந்த இருந்தது அந்த பொண்ணையும் தனியாக பிரித்து கூட்டு போட்டு தான் ஒரு வரலாறு உண்டு அது என்னன்னு தெரியாது அதை பற்றி பேசினா யார் யாரோ சண்டைக்கு வர்றாங்க கொடநாட்டில் வீடு கட்டினது அந்த பெண்ணுக்காக தான் கட்டினதா ஜெயலலிதாவுடைய மகளுக்காக கட்டினதா மகளுக்காகவும் பேத்திக்காகவும் கட்டினதாக தான் அதை சொன்னாங்க யார் சோபமனுடைய ஆமாம் சோபன் பாபுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் அங்கே இருந்ததா சொன்னாங்க அதெல்லாம் பல கதைகள் உண்டு அவங்க அண்ணா திமுக பொறுத்தவரைலாம் அவங்களுடைய அந்த தலைவர்களுக்கு திறந்த புத்தகம் எம்ஜிஆருக்கு யார் பொண்டாட்டி யாருக்கு இப்போ ஒன்றுமே தெரியாது குழந்தைகளுக்காக இல்லையா ஒன்றுமே தெரியாது அதே மாதிரி தான் ஜெயலலிதா மர்மங்கள் இருந்த வாழ்க்கை மர்மங்கள் இருந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு அவங்க யாரோட வாழ்ந்தாங்க யாரோட இருந்தாங்க யாரோட போனாங்கல்ல இதுக்கு மேலே பேசுனாங்க அவங்க ஆதரவாளர்களாக சண்டைக்கு தான் வர்றாங்க சரிங்க உங்களுக்கு கருத்துக்களை பயந்து உங்கள் நேரத்தை பயந்து மி